Welcome to Fog Presence Nashatira Journal. Nashatira Journal la enike romba romba special ana oru guest vandirukanga. Ivangala pathi sollona Tamil cinema liye vande Kamal sir ku aduthadaga 10 avadharathila nadicha number villain. Nammala sirikka vecha sindhika vecha the one and only. Let's welcome Satish. இப்போ ஆக்சுவலா முதல்ல ஒன்னு சொல்லிடுறேன் நீங்க இந்த இன்ட்ரோ அப்ப சொன்னீங்க இந்த மாதிரி கமல் சாருக்கு அப்புறம் பத்து கேட்டப்ப அப்படின்னா சோ கண்டிப்பா அந்த அந்த லெவலா இல்ல நான் ரொம்ப தன்னடக்கத்தோட சொல்லிக்கிறேன் அதை விட அதிகமா போட்டுருக்கேன் பதிமூணு கேட்டப்ப நினைக்கிறேன் <laughs> 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 முருகதாஸ் <laughs> 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 நடிக்கும்போது <laughs> 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 ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும்ல நம்ம வந்து ஐயோ அவங்கள அவங்களோட ஸ்டாண்டர்டுக்கு நம்ம நடிக்கணும் இல்ல அவங்க கூட நடிக்கும் போது நர்வஸ்னஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்திருக்கா இல்ல எப்படி இருந்திருக்கு உங்களோட எனக்கு வந்து இந்த கத்தி கமிட் ஆயிட்டு டே ஷூட்ல தான் போய் சார ஸ்டேட்டா மீட் பண்றேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜிவி ஸ்டூடியோ இருந்தா வாங்க நான் உனக்கு நான் சாங் பாட வந்திருந்தாரு அப்ப பாத்தா ஜிவி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சான் ஹாய் சார் ஹாய் சார் அதோட அவ்வளவுதான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஷூட்ல அன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து மீட் பண்றோம் ஏர்போர்ட்ல ஷூட்டு எனக்கு ஆக்சுவலி உண்மையில சொல்லுவோம் பேச்சே வரல அவர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு நான் போய் ஏதோ உளறேன் நான் வந்து அவர்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் புரிஞ்சிச்சு சரி ஒரு மாதிரி நெர்வஸா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவரு நல்லா கூப்பிட்டு பேசி லஞ்சு கேரவேன்க்கு வாங்கன்னு சொல்லி அவரோட கேரவேன்ல சாப்பிட வச்சு சோ ஒரு மாதிரி அந்த இதுக்கு கொண்டு வந்தாரு ஏன்னா படம் ஃபுல்லா இருக்கேன் கூட அது இது இருக்க கூடாது இல்ல அந்த ஒரு கூடாது சோ அது நல்லா பண்ணி அன்னைக்கு தான் ரொம்ப நான் ரொம்ப பயந்தேன் எனக்கு முன்னாடி முக புத்தகம் சொல்லிட்டு சோ அப்பவே நல்ல ஃப்ரெண்ட்ன்றதுனால நாங்க இங்க என்ன பண்றோமோ அதே தான் போய் அங்க கேமரா முன்னாடி பண்ண போறோம்ன்றதுனால எந்த பயமுமே எப்பவுமே இருந்தது இல்ல ஒரு இதவா தான் இருந்தோம் தனுஷ் யாரோட வேணா இருந்தேன் ஏன்னா தனுஷ் யார் வந்து எங்களுக்கு ப்ரொடியூசரா தான் ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு இதானது எதிர்நீச்சல் வந்து அவர் தான் ப்ரொடியூசர் சோ எனக்கு உண்மையில அவர் மேல இதுவும் ஜாஸ்தி அண்ட் ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்றாருன்றதும் ஜாஸ்தி சோ அவரோட நடிக்கும் போது கொஞ்சம் பயம் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் தங்கமகன் அப்ப நல்ல க்ளோஸ் ஆயிட்டாரு அவர் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நாங்க ஒன்னா ஃபாரின் ட்ரிப்புகள் எல்லாம் போனோம் எதிர்நீச்சல் சக்சஸ்க்காக அவருடைய பர்த்டே வந்து எங்களுக்கு லண்டன்ல கூட்டு போய் எங்களுக்கு செலிப்ரேட் பண்ண வச்சாரு அதனால வந்து ரொம்ப அவரோட நல்ல கம்ஃபர்டபிள் வந்துச்சு உங்களோட ஸ்டோரி எப்படி ஆரம்பிச்சது அந்த கிரேசி மோகன் சரோட ட்ரூப்புக்கு எப்படி நீங்க போனீங்க ஆக்சுவலி சினிமால எனக்கு தெரிஞ்சு சக்சஸ்ன்றது எங்க வருதுன்னா படம் நிறைய நடிச்சு காசு சம்பாதிக்கிறது எல்லாம் கூட கிடையாது அது அடுத்தது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கட்டத்துல ட்ரை பண்ணும் போது நமக்கு தோணும் ஊருக்கே திருப்பி போயிடலாம் போதும் நம்மளால சமாளிக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டோம்னா நம்ம தோத்துட்டோம் போமாட்டேன் நம்ம இங்கே இருக்கணும்னு என்னைக்கு நினைக்கிறோமோ அதுதான் முதல் சக்சஸ் ஆக்சுவலா சோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது மார்க்கெட்டிங் கம்பெனில வந்து வேலை செஞ்சிருந்தேன் சும்மா அது மார்க்கெட்டிங் கம்பெனின்றதெல்லாம் அது பேரு தாங்க மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி வீடு வீடா போய் சேல்ஸ் அது வந்து ஆனா உண்மையிலே சினிமா நடிகராக ஒரு ஆக ட்ரை பண்ற ஒரு ஒருத்தரும் வந்து அந்த வேலையை போய் ஒரு ஒரு மாசம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கூச்சம் எல்லாம் போய் நீங்க வந்து யாருக்கும் ஒரு கேமரா பார்த்து பயப்பட தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ஒரு ஆயிரம் பேர் முன்னாடி நடிக்கிறதுக்கு பயப்பட தேவையில்லை ஏன்னா மத்தியானம் ஒரு ரெண்டரை மணிக்கு ஒரு வீட்டை போய் கதவை தட்டி எழுப்பி அவங்கள வாங்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு இது இருக்கு பாருங்க அவன் தூங்கி இருப்பாங்க அந்த நேரத்துல கதவை திறக்கும் போது அப்படியே ஒரு குடூரமா தான் பாப்பாங்க நம்மள ஒண்ணு தப்பு தான் விழுந்திருக்கு நிறைய அதான் வாங்கி அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பண்ணி இன்னொரு ஒரு வாட்டி எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட செத்துருப்பேன் அந்த லெவலா நடந்திருக்கு ஒரு வீட்டுக்கு போறேன் ஒரு பெரிய கேட் போட்டு மூடி இருக்கு நான் சரி லைட்டா திறந்தேன் திறந்துச்சு ஏன்னா வாட்ச்மேன் இருந்தா உள்ள விட மாட்டாங்க கண்டிப்பா சோ அவங்களுக்கு தெரியாம தான் வேற போனோம் சோ நான் என்ன பண்றேன் போயிட்டு கதவை திறந்துட்டு லைட்டா உள்ள அந்த கேட்டை திறந்து உள்ள போறேன் கொஞ்சம் தூரம் இங்க இருந்து அந்த இது வரைக்கும் கேப் இருக்கு போய் அந்த இந்த டோர் இருக்கு அதை போய் இப்படி தட்டுறேன் யாரும் திறக்கலாம் திறந்தேன் திறந்த உடனே இவ்வளவு பெரிய நாய் அது நாயா குதிரையானி பண்ணிட்டு இவ்வளவு பெருசு சீரியஸா துறந்தது எனக்கு என்ன டக்குன்னு தெரியல 
அங்க வந்து ஓடுறேன் என்ன அப்படி பாஞ்சு வருது நான் கேட்ட மூடி அந்த இதை கை வச்சு மூடுறேன் இங்க வந்து அப்படி லைட்டா அப்படி ஒரு சொரி சொரிஞ்சு விட்டுது அப்படியே எடுத்தேன் விஷயங்களும் கொஞ்சம் தீந்தது பிளஸ் வந்து இதுல இருக்கும் நம்ம என்ன நோக்கி வந்தோமோ அதுல இருக்கும்ன்ற இடமும் வந்து அதுல தான் எனக்கு கிடைச்சது நச்சுன்னு நாலு வார்த்தை இதுதான் இந்த ரவுடோட பேரு ஓகே அப்ப நான் சில வார்த்தைகள் சொல்லுவேன் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வந்து அதுக்கு கேட்கும் போது உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை பத்தி சொல்லணும் அம்மா அம்மானா அன்பு பாசம் மெயினா சாப்பாடு போடுறது நம்ம வேணாம் வேணான்னு சொல்ல சொல்ல சாப்பாடு போடுறது அக்கறை அக்கறை ஓகே அடையாளம் நமக்கு அடையாளம்னா எனக்கு சொல்ல போனா கிரேசி மோகன் சார் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளம்னு சொல்லலாம் சிவகார்த்திகேனும் எனக்கான ஒரு இதா சொல்லிக்கலாம் அண்டு எதிர்நீச்சல் கத்தி ஓகே விடாமுயற்சி விடாமுயற்சினா அஜித் சார் கண்டிப்பா ஒரு இதை சொல்லணும் அண்ட் சினிமால இருக்க எல்லாருமே அதை சொல்லலாம் இருந்தாலும் அஜித் சார் அதுக்கு ஒரு அடையாளமாவே இருக்காரு அதுக்கப்புறம் மீதி யார சொல்றது நானும் விடாமுயற்சி தான் எல்லாம் வந்து நீங்களும் தான் இல்ல கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருப்பீங்க பைத்தியம் பரவாயில்ல சொல்லுங்க இப்ப சொல்லுங்க ஸ்ரீலங்கால <laughs> 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 போய் அந்த இடம்லாம் போய் பாத்துட்டு வந்தேன் ஒரு வீடு இருந்த இடம்லாம் பாத்துட்டு எனக்கு ரொம்ப இதாயிடுச்சு ஏன்னா அவ்வளவு அப்படி ஒரு பெரிய பெரிய மனிதர் இருந்த இடத்த வந்து வெறும் செவரு மட்டும் தான் இப்ப இருக்காங்க அண்ட் புத்தகங்கள்லாம் படிக்க படிக்க அவர் எவ்வளவு பெரிய மாசு ஈரோன்றது அதை படிக்கும் போதும் தெரியுது சோ அந்த புத்தகத்து மேல இப்ப ஒரு பைத்தியமா ஊர்லாம் கட்டுப்படி வைத்தியம் ஆர்வம் தான் சொல்லணும் முன்னாடி அதுக்கு கமல் சார் தான் இதுவா இருந்தாரு இப்ப ஆர்வம் தான் வந்து ஆர்வம் கூட இல்ல ஆக்சுவலி உண்மையில இன்னொரு பேரு தான் சொல்லணும் சொல்லுங்க <laughs> 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 இப்ப என்னன்னு <laughs> 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 சின்ன ஒரு நீங்க பண்ற வேலை தான் பேசிக்கா குறும்புத்தனும் ஒரு பிராங்க் கால் ரவுண்ட் என்னன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒருத்தரை வந்து நீங்களே சொல்லிருக்கீங்க உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியில எல்லாரும் வந்து பசங்களை மாதிரியே பேசுவேங்க அது வந்து கொஞ்சம் லைவ்ல பாக்கணும்னு நாங்க ஆசைப்படுறோம் நீங்க ஏதாவது ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கூப்பிட்டு ஒரு பிராங்க் கால் என்ன பண்ற இப்ப ஆரியாக்கு பண்றேன் பெண்கள்ல <laughs> 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 புதுயுகம் <laughs> 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 
കേക്കാതെ ഉണ്ടോ ഹായ് ജാം ഒന്നും <laughs> 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 എന്റെ ഒരു വാടി കേട്ടുകളാ എന്താ നിനച്ച സൂപ്പർ ഡാലിംഗ് ശരി ഡാലിംഗ് ദോ ഷോ മുടിച്ചി തിരിപ്പി അടിക്കണം ഡാലിംഗ് ഹാ ഓക്കേ 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 ഡാലിംഗ് ബൈ ബൈ യാ താങ്ക് യു ബൈ റൊമ്പ സ്പോർട്ട് വാണോ നമ്മൾ ജാമി എപ്പോ സീരിയസാണ് ഞാൻ சொல்றேன் അവർ മാരി വണ്ട് ലൈക്ക് ഈസി ഫ്രണ്ട്ലി ഇന്നലോ ഈസിയാണ് ആ ടീമേ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇതിലെന്ന് പറയാൻ മാരി ലൈക് മദ്രാസ പട്ടണം എനിക്ക് മുതൽ ഹീറോവേ വണ്ട് കണ്ടിപ്പാ ഇവരുടാ അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ട് അതാ சொன்ன മാരി ഊരിൽ നിന്ന് വണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്ക ഒരുത്ത എനിക്ക് അവ്വളോ ഈക്വൽ ആണ് ഒരു മര്യാദയെ കൊടുത്ത് അവരോട് തന്നെ சாப்பிட വെപ്പാരു അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് വരും എല്ലാവർക്കും അവർ തന്നെ വണ്ട് ഇത് പണി എന്നെ വണ്ട് അപ്പോൾ ഏയ് മച്ചി വാ മച്ചിങ് മോദി എനിക്ക് സന്തോഷമാ ഇരിക്കും ഒരു വലിയ ഹീറോ നമ്മൾ മച്ചിന്റെ അപ്പിന്റെ മാരി ഉമ്മിലേ ബയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കർ ആരെ വണ്ട് ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ഫ്രീക്ക് അവര മാതിരി ഒരു ഫ്രണ്ട് വെച്ച് എപ്പി നിങ്ങ ഇപ്പി ഇരിക്കേങ്ങ ഏയ് എനിക്ക് എന്നെങ്ങ ഞാൻ ഒന്നും പുരില്ല ഉങ്ങള വിവേകം അജിത് സാർ சொல்லிருக்காரு இவர்கிட்ட கர்நாடக அப்ப நான் ஒரு ஷோ ஒன்னு ஹோஸ்ட் பண்ண ஒரு அவார்ட் ஃபங்ஷன் அத பார்த்துட்டு சொல்லிருக்காரு இவர்கிட்ட ஜி பார்த்தவங்க அவார்ட் ஃபங்ஷன் ஹோஸ்ட் பண்ணீங்க மிச்சி சிவா நீங்களும் சூப்பரா பண்ணீங்க இவ்வளவு டைமிங்லாம் செமையா இருக்கு அப்படினே இவரே சார் நான் இல்ல சார் சதி சார் னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்லிருக்காரு என்கிட்ட சங்கர் சார் ஒரு வாட்டி சொன்னாரு விஜய் சாரோட बर्थडे பார்ட்டி அப்போ மீட் பண்ணப்போ சதி சங்க படங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க நல்லா பண்றீங்க இதிர நீச்சல் மான் கராத்தே அப்புறம் அந்த பேய் படம் ஒன்னு நடிச்சிங்களே அப்படின ஒண்ணே டவுட் அது என்னன்னா அந்த இது யாம் இருக்க பை மென்ஷன் அதுல இருந்து நிச்சந்தார நல்லா பண்ணீங்க அப்படினே ஆ சொல்லவும் முடியல வரட்ட சரி சார் ஓகே थैंक यू சார் அவ்ளோ ரெசம்பிளன்ஸ் ஆமா நிறைய பேர் அது இது பண்ணிக்கறாங்க நிறைய வாட்டி ஏர்போர்ட்ல நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க சார் ஒரு படம் பிடிச்சுக்கலாமா அதுல இதெல்லாம் நடிச்சிங்க என்கிட்ட அவரு டட நான் சொன்னே எப்பா இத தப்பு கிப்பு பண்ணாதப்பா என்ன வந்தாரு சொல்லிட்டு பேர் போறாங்க நான் பண்ண மாட்டேன் நீ எங்கயும் போய் என் பேரை குத்திட்டு வந்தறாதேன்னு சோ நல்ல ஃப்ரெண்ட் இப்போ இதுல நடிச்சிருக்கோம் ரெண்டு பேரும் அரங்கமாதேவில நடிச்சோம் இப்போ வந்து கஜினிகாந்த்ல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம் ஓகே விஜய் சார் நைஸ் சொல்றது एक्चुअली அந்தமா இந்த இந்த போட்டோ எல்லாம் கிடைச்சதே பெரிய விஷயங்க ரெண்டு படம் நடிச்சதெல்லாம் தாண்டி இந்த மாதிரி ஒரு போட்டோ அவரோட எடுத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சதே பெரிய விஷயம்தான் இந்த சாங்ல இது பண்ணதுதான் சோ அதுதான் இப்போ வரைக்கும் நம்ப முடியாத ஒரு விஷயம்தான் அவரோட வந்து நான் வந்து நடிச்சிருக்கேன் லைக் நம்ம ஃபோன் பண்ணா எடுத்து பேசுவாருன்ற லெவலுக்குலாம் அவர்கிட்ட நம்ம இருக்கோம்ன்றதே மிகப்பெரிய விஷயம்தான் சோ எனக்கு உலகத்திலேயே பிடிச்ச ஒரு மனுஷன்னா நிச்சயமா அவரை சொல்லலாம் அவ்வளவுதான் வேற என்ன சொல்றது சூப்பர் அடுத்த போட்டோ விஜய் சேதுபதி எனக்கு முத்தம் குத்த ஒரே ஆம்பளம் தான் இவரு தான் நினைக்கிறேன் அது பெரிய விஷயம் அவரோட ஃபேன்ஸ்க்கு ஜென்ரலா பண்றாரு அது அது பெரிய விஷயம் ஏன்னா அது வந்து அவ்வளவு ஒரு அவங்க லெவலுக்கு வந்து அது இது பண்ணி நல்லா அழகாத பண்றாரு சோ ரொம்ப பிடிக்கும் அதான் ஒரு படம் நடிச்சோம் ரெக்கான்னு சொல்லிட்டு அதான் அவரோட நடிக்கும் போது நம்ம நம்மளை மறந்து அப்படியே பார்த்து நேரம் பண்ணுவாங்கல்ல உண்மையிலேயே இவரோட நடக்கும் அவங்க <laughs> <laughs> அதாவது வந்து சார் 13 வகையில Dress போட்டு மேக்கப் போட்டு அம்ச்சாங்க சார் அவ்வளவுதான் சார் விக்கி விக்கி வெச்சி மியூசிக் வெச்சி ஓட்டி அதபடி அதுக்கு எதுக்கு அந்த சம்பந்தமும் இல்ல சார் லாஸ்ட் சிவா கார்த்திகேன் கீர்த்தி சுரேஷ் நீங்க சிவா வந்து அதான் லைஃப்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் லைக் என்ன கைட் பண்றதா இருக்கட்டும் லைக் இப்போ நாம ஏதாவது எந்த விஷயமா இருந்தாலும் இவரை கேட் நான் பண்ணுவேன்ற மாதிரி தான் இது பண்ணலாமா பா இது ஓகேவா பா வேணாமா பான்ற மாதிரியான ஒரு நபர் அவர் கீர்த்தி சோ வந்து ரொம்ப சென்டிமெண்டா வந்து எங்களுக்கு வந்து ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட்டான ஒரு படம் 
அவங்களும் அப்படி தான் லைக் நான் ஒரு வீடு இப்போ வாடகைக்கு போன டைம்ல வந்து கிரப் இது நடந்தது கிரப் ரேஷன் நடந்தது அப்போ வந்து அவங்க வந்து போன் அடிச்சாங்க இந்த மாதிரி ஏன் என்கிட்ட சொல்ல மாட்டியா அப்படின்னு இல்லையா வந்து நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு அப்பயே கிளம்பி வந்து எங்க வீட்டுல எல்லாரோடையும் வந்து போட்டோ எல்லாம் எடுத்துட்டு சான்ஸ் இல்லை அவ்வளவு ஏன்னா அவங்க அந்த படம் எல்லாம் ரஜினி முருகனுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க பெருசன் எல்லாம் கிடையாது ஆல்ரெடி அவங்க வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஹீரோயினோட மிகப்பெரிய ப்ரொடியூசரோட பொண்ணு அவங்க ஆல்ரெடி அவங்க பெரிய ஆள் தான் சோ அவங்க வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணது ரொம்ப டவுன் ஏத்தவங்க சோ நல்ல ஒரு மூணு பேருக்குமே ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆமா ஆமா நிச்சயமா நாங்க வந்து நல்ல फ्रेंड्स நாங்க மூணு பேரும் நைஸ் சோ நீங்க வந்து அந்த ஒரு அந்த ஒரு கான்ட்ரோவர்சி வந்தப்போ நீங்களும் கீர்த்தியும் பேசிப்பீங்கல ஆயில சிரிச்சிட்டு நான் வந்து கேப்பேன் ஏமா சாரிமா எதுக்கு சாரி இல்ல எங்க கூட எல்லாம் வந்து ஜே பாவோ நீ வந்து எது ஃபீல் பண்ணாதே ஏ ஏடா எனக்கு தெரியாதடான்ற மாதிரி தான் நாங்க அப்படி தான் பேசிட்டோம் அதான் அவங்க அம்மா நைட் ஃபோன் பண்ணாங்க நீ நடந்த அன்னைக்கு நைட் என்ன புது நம்பரா இருக்கே யாரு அப்படின்னு எடுத்து ஹலோ யாரு நான் மாமியார் பேசுறேன்ப்பா உடனே ஆன்டி என்னப்பா எப்ப நடந்த கல்யாணம் ஏன் எங்ககிட்ட எல்லாம் சொல்லவே இல்ல எங்ககிட்டயே சொல்லி ஆன்டி புதுசா இவங்க போட்டுதானே தெரியும் அப்படின்ட்டு சோ அந்த அளவு அவங்க ரொம்ப ஜாலியா எடுத்துட்டு அடுத்தது நம்ம என்ன பாக்க போறோம்னா வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரவுண்டு இந்த ரவுண்டோட பேரே வந்து டப்பா டான்ஸ் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான வேலை இந்த நாலு பாக்ஸ்ல ஏதாவது ரெண்டு பாக்ஸ் நீங்க எடுத்து அதை திரும்பி பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு டாஸ்க் எழுதியிருக்கோம் அது வந்து நீங்க பண்ணணும் பின்னாடி <laughs> 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 என்ன <laughs> பண்ணாலும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வரும்போது <laughs> 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 இப்படி போடுவார முதல் கேள்வி வில்லன் அப்படின்ற லிஸ்ட்ல சதீஷ் முத்ர விட்டார் அடுத்தது என்ன அடுத்தது அவ்வளவு திருப்பி காமெடி தான் பண்ணும் இது கூட காம வில்லன் எல்லாம் கிடையாது பக்கா காமெடி ஒரு பேர் அது சோ இதுதான் காமெடியன் தான் ஒழுங்கா பண்ணும் அவ்வளவுதான் ஓகே அடுத்தது நீங்க ஏற்கனவே சொல்லிட்டீங்க ஹீரோ எல்லாம் ஆமா அது என்னன்னா அந்த கஷ்டத்தை நான் எடுக்கலன்றத விட உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்பல அப்படின்றத நான் சொல்றேன் ஏன்னா இப்ப ஒண்ணுல சிம்பிளா சொல்றேன் இப்ப ஒருவேளை நான் அந்த மாதிரிலாம் நினைச்சு நான் போய் ஆயிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் முதல் ஆள தியேட்டர்ல கலாக்கிறது திவ்யாவா தான் இருக்கும் பாருங்க வந்த இன்டர்வியூல கேக்குறேன்னு கேட்டா இவன் ஆயிட்டா மாறன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இல்ல கரெக்ட் ரொம்ப கரெக்ட் ஆக்சுவலா நான் நிஜமா சொல்லி சொல்லிருப்பேன் கூப்பிட்டு சொல்லிருப்பேன் ஆனா சரி ஓகே ஹீரோ விட்டுருங்க நீங்க முன்னாடியே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவீங்க டைலாக் எழுதுவீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது பிளான் இருக்
நம்ம பண்ற படங்களுக்கு நம்ம இப்பவுமே ஒர்க் பண்ணிக்கிறது தான் அந்த மாதிரி தான் நீயா டைரக்ஷன் எல்லாம் பெரிய வேலைங்க அது ஓகே சோ இதே லைன்ல இதே கண்டினியூ பண்ணி ஓகே உங்க ஐபோன் காதலி பத்தி சொல்லுங்க அது என்ன ஐபோன் காதலி அனுராக <laughs> 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 அனுராக <laughs> 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 இது மட்டும் இல்ல லைக் எனக்கு நல்ல இடத்துல போய் சோர் வாங்கி கொடுத்துருக்கான் அப்பப்போ பெரிய ஹோட்டல்ஸ் கூட்டு போய் பண்ணிருக்கான் அண்ட் காசு விஷயமாவும் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கான் ரொம்ப அந்த ஆரம்ப காலத்துல ரொம்ப நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு டைரக்டர் வந்து கட் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்க நடிச்சிருக்கீங்களா ஒரு வாட்டி நாங்க உண்மையா ஒண்ணு பண்ணோம் ஆனா அதை நடிப்புட்டாங்க என்னன்னா நானும் தான் சொன்ன மாதிரி தான் நானும் குடிக்க மாட்டேன் சிவாவும் குடிக்க மாட்டேன் சிவகார்த்திகனும் எதிர்நிலத்துல ஒரு சீன்ல வந்து குடிக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த ஓபன் பண்ற மாதிரி இருந்தனால இந்த பியர் பாட்டில் வந்து ஒரிஜினலா கொண்டு வந்துட்டாங்க சோ அது வந்து நாங்க சும்மா இது பண்ணிட்டு பேசுற மாதிரி லைட்டா உள்ள போயிச்சு ரெண்டு பேருமே கட் சொன்னோடனே ரெண்டு பேரும் போய் துப்பணும் வெளியில உடனே அங்க இருக்கிற எல்லாரும் பாருங்க கட் சொன்ன எப்படி நடிக்கிறாங்க பாருங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்ட்டு ஏய் சத்தியமா மாட்டேன் நடந்தது உங்களுக்கு ஹாலிவுட் படத்துல ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னா எந்த ஹீரோனை சூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸே கிடைக்காது அதனால என்ன வேணாலும் Megan Fox. கொஞ்சம் <laughs> 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 டைரக்டர் வந்து இல்ல சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் இதாக போச்சு அவர் லெவலில் வந்து என்ன நான் சொன்ன சொல்ல மாட்டீங்களா என்ன நீங்க பெரிய இதுவா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாரு அதாவது தப்பா எடுத்துக்காதீங்க அது ரொம்ப பேடா இருக்கு உங்களுக்கே அது இதாக தான் இருக்கும் அதனால கண்டிப்பா வேணாம் வேற ஏதாவது நானே கூட அங்கே யோசிச்சு கூட வேற ஏதாவது நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஆனா சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லி கொஞ்சம் நேரம் நிறுத்தி இந்த மாதிரி ஆச்சு ஃபைனலி அக்ரி பண்ணிட்டாங்க அவங்க ஆமாம் நான் சொல்ல சொல்ல அது ரொம்ப பேடா இருந்தது உங்களுக்கு அப்புறமா வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புறேன் என்ன நிறைய விஷயம் சொன்னது அதை ஒத்துக்கிறேன் பயங்கரமா இருந்ததுன்றதை நான் ஒத்துக்கிறேன் தொடர்ந்து வரலட்சுமியா வராத லட்சுமியா வரலட்சுமியா 
ஒரே பாட்டுல நடிச்சு பாட்டு காய் சொல்ல வரேன் நானு மேல வேற எந்த இதுவும் இல்ல அந்த பாட்டு காய் ரெண்டு பேரும் அப்படி ஒரு போட்டி போட்டு அந்த நடனம் ஆடி எனக்கு போட்டி அவரு இதெல்லாம் ஒரு பழப்பா அப்படின்னு யாரு பார்த்து கேப்பீங்க இதெல்லாம் ஒரு புழப்பான்னு ஆக்சுவலி எல்லாமே வேலை தான் மற்றபடி இவங்க பண்ற யார் வேணாலும் கேட்கலாம் திருடுறவன் பிக் பாயிட் அடிக்கிறவன் அவன் யார் வேணாலும் கேட்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு புழப்பான் ஈஸியா கேட்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் ஒன்று சொல்லுவாங்க தெரியுமா வந்து சில பேர் இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ பர கோடி ஊழல் பண்ணவங்களாம் வெளியே இருக்காங்க சாதாரண பிக் பாயிட் அடிச்சவங்க வந்து நீங்க இது பண்றீங்க அடிக்கிறீங்கன்னு சில பொதுவாக கேட்பாங்க ஆக்சுவலி இவன் தான் பெரிய தப்பு ஏன்னா இவன் யாருக்கிட்ட பிக் பாக்கெட் அடிக்க முடியும் பஸ்ல போற ஒரு தண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் பஸ்ல போறவன் ஒரு தான் கஷ்டப்படுறவனா தான் இருப்பான் அவங்க கிட்ட வந்து நூறு ரூபா பண்ணலாம் அது அவனுக்கு பெரிய லாஸ் தான் ஸோ அவன் தான் ரொம்ப தப்பானவன் யாரே அந்த இது பண்றான் ஸோ அவனை பார்த்து இந்த பிக் பாக்கெட் மாதிரி கெட்டவர்களை பார்த்து இந்த கேள்வியை கேட்கலாம் இந்த கான்ட்ரவர்சி பத்தியே தெரியாது பட் பாலாஜிக்கும் உங்களுக்கும் ஏதாவது இந்த மாதிரி இந்த ஒரு இதுவே வந்தது அந்த ஒரு கான்ட்ரவர்சியில இருந்து தான் ஆக்சுவலி என்னன்னா ஒரு ஜாலியா ஒண்ணு போட்டாரு நான் பதிலுக்கு அதை விட ஜாலியா ஒண்ணு போட்டேன் அவருக்கு அதை விட ஜாலியா அவர் இன்னொன்று போட்டாரா நான் அதை விட ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியா ஒண்ணு போட்டதுனால வந்த ஒரு இதுதான் பட் அவரு அவரே வேற ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லிட்டாரு நான் தப்பா தெரியாம பண்ணிட்டேன்ற ஒரு வேட எங்கிட்ட சொல்லல அவரு பட் அந்த இன்டர்வியூல சொல்லிட்டாரு சோ இதை பத்தி நானும் இன்ஃபேக்ட் அன்னைக்கே மறந்தாச்சு அதே சூப்பர் சோ அப்ப இந்த தண்ணி பிரச்சனையில தான் ரொம்ப இதுவா இருக்கு அதுக்கு நிச்சயமா நான் வந்து ஒரு ஒரு இதுதான் சொல்லும் போது ரொம்ப சின்ன ஒரு மாதிரி சாதாரண விஷயமா இருக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணாலே நிறைய விஷயம் நம்ம இது பண்ணலாம் அதுக்காக போராடலாம் என்னன்னா இப்ப நம்ம லைக் பைப் இருக்குல்ல முதல்ல சொல்றேன் இந்த ஷவர் வச்ச வீடு பாத்ரூமே கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் ஏன்னா ஷவர்ல குளிக்கிறதுனால தான் நிறைய தண்ணி வேஸ்டா போகுது பாரு பக்கெட்ல நம்ம குளிக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் எவ்வளவு நம்ம போடும்போது சோப் போடும்போதும் போயினே இருக்கும் ஷாம்பு போடும்போதும் தண்ணி வந்துனே இருக்கும் சோ அது தப்பு பாத் தப்பு வைக்கவே கூடாது எங்க ஹோட்டல்ல இல்ல எங்க வச்சாலும் போய் அடிச்சு வச்சுட்டு வந்துடணும் எவ்வளவு தண்ணி வேஸ்ட் ஆகும் ஒருத்தன் குளிக்கிறதுக்கு ஏன்டா போய் கிணத்துல குதி ஏன்னா ஸ்விம்மிங் பூல்ல போய் மொத்தமா போய் குதி அதனால தனியா உனக்கு ஒரு இது பைப்பை கொஞ்சம் தப்பான இதுவா தான் இருக்கும் நிறைய பேர் நீங்க சும்மா ஒரு இதுக்கு சொல்றேன் பல் தேய்க்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திறந்து விட்டுட்டு தேய்ச்சு தேக பாடு போயினே இருக்கும் சோ இதெல்லாமே தப்பு தான் சென்சார் வச்ச மாதிரி இருந்தா தான் பெட்டர் நம்ம நீட்டும் போது வந்துட்டு எடுத்தா நின்னுற மாதிரி தான் இருக்கிறது தான் பெட்டர் சோ இதுக்கு நிச்சயமா போறோம் யாராவது நானும் பண்ணலாம் ரொம்ப அழகான ஒரு இது நம்ம ரெகுலரா பாக்குற விஷயம் தான் நம்ம நினைச்சாலே தனித்தனியா ஒரு ஒருத்தரும் அந்த தனி மனித ஒழுக்கணும் அந்த மாதிரி தனியா ஒருத்தன் திருந்தினாலே நிறைய தண்ணியை சேவ் பண்ணலாம் எல்லாரும் பண்ணணும் இதை சப்போஸ் இதை பாக்குறவங்க இதை பண்ணீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்பவே சோஷியலான ஒரு மெசேஜ் நம்ம சதீஷ் கொடுத்தாங்க ஆனா அந்த தட் சீரியஸ் நோட் அதே பின்னாடி விட்டுட்டு இப்ப ஒரு ending note okay last segment of the show mm, mm. idu vandu romba jolly ah neenga vandu ivlo nerama jolly ah dhaan pesindinga irundhalum oru rombave jolly ana oru oru chinna oru game idla twist enna theriyuma avanga vandu avanga kaiyila oru balloon irukku adukulla helium gas irukku okay andha note la dhaan namm end panna porom okay so just for fun neenga adhu vandu inhale pannadukaprom நீங்க இந்த டைலாக் இந்த பாட்டு இல்ல எனக்கு ஏதாவது சொல்லுவாங்க நான் பேசுறது ஒரு மாதிரி இருக்கும் இதுல இதெல்லாம் வாயில சோ ரெடியா உனக்கும் எனக்கும் போட்டி இப்போ ஓகே ரெடி நல்லா இருக்குல்ல உன்னோட படத்தோட பஞ்ச டைலாக் பேசு நான் ஒரு தடவை சொன்னா நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி இப்ப அப்படியே திவ்யா வயசு நிறைய இருக்க டெய்லி ரெண்டு நம்பர் குடிக்கிறீங்களா நீங்க ஹீலியம் நிறைய இருக்குது அதோட கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு இன்னொரு வாட்டி நானே ட்ரை பண்றேன் பாட்டு பாடுங்க 
Oh, but that was super fun. Okay, thank you. Ninga vandu dikku romba romba nandri. Ninga vandu socially romba responsible ana orthara. Ama. Ama. இப்ப சின்ன சொன்னீங்க நீங்க அஃப்கோர்ஸ் ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் கொடுத்துருந்தீங்க ஆனா सेलिब्रिटीज னு வரும்போது சினிமா எஸ்பெஷியலி சினிமால நம்ம வந்து நம்ம என்டையர் நேஷன் வந்து ஒரு சினிமா பைத்தியமான ஒரு நேஷன் எல்லாருக்குமே சினிமா பிடிக்கும் நம்ம சினிமால பார்க்கிறதுனா நிஜம் நினைக்கிறவங்க ஓகே சோ நான் சினிமா ஆக்டர்ஸ் பாக்கும்போது அவங்க பண்ற வேல பாக்கும்போது which is why mostly smoking kills நான் அது வந்து படத்துலயே வரும் சைடுல when somebody is smoking சோ நீங்க சொல்லுங்க انا அதெல்லாம் பாக்குறவங்க எப்படி நம்ம பாக்குறாங்க நிறைய பேர் அது ஓடுது நீங்க சொல்லுங்களா நீங்க தான் சொல்லுங்களா ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் அது சொல்லுங்க ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் கரெக்ட் இப்படி தான் பாக்குறாங்க அத ஏனா பாக்குறது யாரு ஒழுங்கா இதுவா பாருங்கடான்ற மாதிரி தான் இல்ல அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணாங்க டிவில சோ நாங்களும் ட்ரை பண்ணோம் அந்த மாதிரி அதனால தான் நிறைய டிஸ்க்ளைமர்ஸ் எல்லாம் வரும் படத்துல இது வந்து ஸ்டன்ட்ஸ் நீங்க வந்து வீட்ல பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் இல்லையா சோ நீங்க வந்து எவ்ளோ சோஷியலி அவேர் சோஷியலி அவேர் சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் ஆன ஒருத்தர்னு சொல்லுங்க ஏன்னா நீங்க சொல்ற மெசேஜ் தான் மக்கள் கிட்ட போய் சேருது நீங்க பண்ற எல்லாமே நீங்க இப்ப சொன்னீங்க இல்லையா ஒரு டைலாக் வந்து நீங்க சொல்லல ஏன்னா அது வந்து மக்கள் பாக்கும்போது வேற ஒரு வழியில தான் அவங்க வந்து எடுத்துப்பாங்க சோ உங்களோட அந்த சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பத்தி சொல்லுங்க எனக்கு அதான் இப்போ லைக் குடிக்காத மாதிரி ஐ மீன் குடிக்கிற மாதிரி நடிக்க கூடாதுன்ற மாதிரி சொல்ல முடியாது ஏன்னா கதைக்கு வேற வழி இல்லைன்ற மாதிரி இடத்துல அதை பண்ண வேண்டியதான் இருக்கு பட் கண்டிப்பா அதை ஃபாலோ பண்ண கூடாதுதான் நான் ஒரிஜினலா இயல்பு வாழ்க்கை சினிமான்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அது வந்து நடிக்கிறோம் 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 அவ்வளவுதான் அது ஒரிஜினல் கிடையாது ஒரிஜினல் வாழ்க்கையில நான் வந்து குடிச்சதே இல்லை சிகரெட் பிடிச்சதே இல்லை நிச்சயமா இதை வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் பாதி பேர் அதை இதையும் வந்து இதாக எடுத்துப்பாங்க கலாய்ப்பாங்க அவன் பாரம் சும்மா சொல்றான் கூட நினைச்சிக்கலாம் அப்படி நினைச்சுக்குவாங்க அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை ஏன்னா எனக்கு என் மனசுக்கு தெரியும் கடவுளுக்கு தெரியும் நான் பண்றதில்ல நீங்களும் அதை பண்ணாதீங்கிறத என்னுடைய இது ஏன்னா அதனால உங்களுக்கு எவ்வளோ கெட்டது அதாவது காசை கொடுத்து நீங்களே வந்து உங்க உடம்பை கெடுத்துக்கிறீங்கன்றது ஒண்ணு உங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க குடிச்சிட்டு வந்து அந்த ஸ்மெல் கண்டுபிடிக்காமல் இருக்க மாட்டாங்க நிச்சயமா நீ தம்மா இஷ்டம் வந்தா உங்க அம்மா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்பா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அவங்க மனசு கஷ்டமா அவங்க கேட்க முடியாது ஐயோ அப்படி போயிட்டானே நம்மளால திருத்த முடியாது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ நிச்சயமா அதை பண்ணவே பண்ணாதீங்க குடிக்காதீங்க உடம்பை கெட்டுக்காதீங்க அதோட நிறைய உங்களுக்கு வந்து அதை நல்ல விஷயத்துல செலவு பண்றது எவ்வளவோ இருக்கு ஸோ தயவு செஞ்சு அதை பண்ணாதீங்க அண்ட் அதே மாதிரி தான் நான் வந்து லைக் வீட்லயே வந்து இப்போ லைட் ஏதாவது எரிஞ்சு இந்த தேவையில்லாம் நான் போய் ஆஃப் பண்ணுவேன் ஏன்னா கேட்பாங்க ஏ நல்லா கஞ்சா மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்றது உண்மையிலேயே எனக்கு பண்ணல நாட்டுக்கே பண்றேன் சொல்ல கேட்கறது ஒரு மாதிரி பெருசா தான் தெரியும் அதுதான் ஸோ தேவையில்லாம அது வேண்டாம் தேவையில்லாம ஃபேன் ஓனாலோ ஏசி ஓனாலோ இது பண்ணலாம் போய் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துருவேன் ஸோ ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போனாலே அது தானா வருது ரோட்ல போகும்போது பைப் எல்லாம் நிறுத்திருக்கேன் இறங்கி போய் ஆஃப் பண்ணிட்டு எல்லாம் வந்திருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட பண்ணிருக்கேன் ஸோ அது எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நிச்சயமா நல்லது தான் நான் என்ன சொல்றேன் நாட்டை திருத்த முற்படும் நிறைய பேர் வந்து மத்தவங்க திருத்ததெல்லாம் கூட ரெண்டாவது இதை ஒரு ஒரு தனியா அவங்க பண்ணாலே நாடு தானா திறந்த போகுது எல்லாம் சேர்ந்தது தானே இது ஸோ நான் இதெல்லாம் பேசும்போது உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஏன்னா இப்படி பேசுறேன்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனாலும் நல்ல விஷயங்களை யார் சொன்னா என்ன செய்யலாம் செய்யுங்க நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருக்கேங்க சேரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம்னு சொல்லுவாங்க நார்மலா அது வந்து கரெக்டான விஷயம் தான் சொல்லியிருக்கேங்க எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம வீட்லேயே நம்மளே வந்து ஆரம்பிச்சாதான் மற்றவங்க கிட்ட போய் சொல்ல முடியும் ஸோ டெஃபினட்டா நம்ம எல்லாருமே இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ வெரி மச் சதீஷ் ஆன் சைனிங் ஆஃப் நோட் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு இங்க வந்ததுக்கு நாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் உண்மையிலே எனக்கும் பெரிய சந்தோஷம் தான் என்னன்னா வந்து ஒரு பெரிய ஷோ இது நல்ல ஹிட் ஷோ எனக்கு தெரியும் நான் நிறைய பாத்திருக்கேன் அண்ட் உங்களோட வந்து இது வரைக்கும் ஆக்சுவலா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா இந்த மாதிரி ஒண்ணு பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி தான் மீட் பண்ணிருக்கோம் ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது அண்ட் புதுசா இருந்தது சில விஷயங்கள் எல்லாமே லைக் இந்த இந்த பலூன் மேட்டர் எல்லாம் எனக்கு நான் இதை பயந்துட்டு பண்ணல இது ஃபாரின்ல போனப்போ அங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ணாங்க நான் பண்ணல பட் எனக்கு இது ஒரு மாதிரி இது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது நல்ல விஷயங்கள் சிலது சொல்றதுக்கான விஷயமாவும் இந்த இடம் இருந்தது ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கு அண்ட் ஒரு உண்மையிலே ஒரு ஒரு சக்சஸ் இருக்கும்போது அதான் தமிழ் படம் டூன்ற ஒரு பெரிய ஹிட் இருக்கும் போது இந்த விஷயத்த ஷேர் பண்ணும்போது இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இன்னும் நிறைய படங்கள்